Оперативна інформація станом на 6.00 8 березня щодо російського вторгнення. Розпочато 13-ту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився. Угрупування Сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах південної, східної та північної операційних зон по визначених рубежах. На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рибужу оборони та на додатково визначених напрямках. У південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя. Ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва. На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні. Угрупування повітряних сил Збройних сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об'єктів України та угрупувань військ. Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів. Так, у Харківській, Сумській, Черніївській та Київській областях, на територіях, що тимчасово зайняті російськими окупантами, широко фіксуються факти грабежів, насильницьких дій щодо місцевих мешканців, захоплення вільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури. На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією, створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням. Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим наступом Збройних сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву. Боротьба триває. Разом переможемо. Слава Україні!